ஓம் ஹும் ரம் சைத்தன்யாய நம ஓம் அக்னையே நம ஓம் ஹம் கணேசாய ஹும் ஓம் குரவே நம ஓம் பராத் பர குரவே நம ஓம் பரம குரவே நம ஓம் பரமேஷ்டி குரவே நம ஓம் மகேந்திரிய நம ஓம் மகாலட்சுமிய நம ஓம் கௌமாரிய நம ஓம் வாராகிய நம ஓம் பிராமிய நம ஓம் சமுதாய நம ஓம் வைஷ்ணவிய நம ஓம் மகேஸ்வரிய நம சிவாய மேரி கே ஆஃப் லைஃப் நியூஜ் சிஎஸ்ஏ சேனல் பார்ட்னர் ஸ்ரீ விஷ்ணுமாய ஜோதி ஆராய்ச்சி சப் மையம் சென்னை இந்தியா நடத்தும் ஜாமகோல் பிரசனா இன்று ஏழாவது நாள் சிறப்பு பயிற்சி வகுப்பு நேற்றைய வகுப்புல நம்ம என்ன சொன்னோம் கிரகங்களின் அப்பிரகாச உபகோள்கள் கிரகங்களின் உபகோள் வேற கிரகங்களின் அப்பிரகாச கிரகங்கள் வேற என்ன காலா பரிவேஷா மிருத்தியோ அர்த்த பிரகடனா யமகண்டா இந்திரஜாபா பாந்தி புலிகான்னு சொல்லி பார்த்தோம் சரிங்களா அப்ப என்ன சொன்னோம் இதையும் நீங்க கட்டத்துல குறிக்கலாம் கிராமக்கோள் கட்டத்துல குறித்து அது மேல உதய இலக்கணமோ ஆரூட இலக்கணமோ கவிப்போ அமர்ந்தா பிரச்சனைகள் வந்து ஜாஸ்தி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம்னு சொன்னோம் அதே மாதிரி என்ன சொன்னோம் நீங்க ஜாமக்கோள் பார்க்கக்கூடிய நேரத்துல கௌரி பஞ்சாங்கத்தையும் நீங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோம் சரிங்களா அதுவும் இட் வில் கிவ் யூ அந்த பிரச்சனை வந்து எப்பேற்பட்ட பிரச்சனை அப்படின்றத உங்களுக்கு ஒரு இண்டிகேஷன் கொடுக்கும் ஆ அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் இப்போ அதை எப்படி பார்க்கறது என்ன அது எப்படின்னு பார்ப்போம் அதுக்கு பிறகு இந்த உதய லக்னம் போடுவீங்க பூச்சார லக்னமும் அங்கே வரும் என்ன சுற்றி வந்து கோல்சர நிலை கிரகத்தை தானே போடுறீங்க அப்போ கோல்சர நிலை லக்னம் அங்கே வரும் இல்லைங்களா அப்போ அது ஒரு வேலை செய்யும் இல்லையா ஏன்னா அந்த லக்னம் முதல் பாவங்கள் வரும் சரிங்களா அப்போ அது உதய லக்னத்துக்கு எத்தனாவது பாதமாக வருது பாவமாக வருது அப்படின்னு பார்த்தா அதை வைத்து நடந்த நிகழ்ச்சியை சொல்லலாம் என்ன பாரம்பரிய முறை முறையில் நீ எப்படி டி ஒன் டிவிஷனல் சார்ட் ஒன்று இல்லை லக்னாவை வந்து வச்சு பேஸாக வச்சு பலன் கொடுக்குறீங்களோ அது மாதிரி ஜாமக்கோளில் இந்த உதய லக்னத்தை வச்சுன்னு சொல்லலாம் கோல்சர் நிலைய லக்னத்துக்கும் உலக உதய லக்னத்துக்கும் என்ன டிஸ்டன்ஸ் அதே இடத்துல வரலாம் இங்கே இருந்து ரெண்டுல வரலாம் மூணுல வரலாம் பன்னெண்டு பன்னெண்டு இடத்துல எங்க வேணாலும் வரும் அப்ப அதை வச்சு எப்படி பலன் சொல்றது அப்படிங்கறத பார்ப்போம் இன்னைக்கு ஒரு உதாரண கட்டமும் பார்ப்போம் சரிங்களா இந்த நாலு நாளும் டெய்லி ஒரு சார்ட் வெறும் சார்ட்டா போட்டா உங்களுக்கு இதா இருக்கும் என்ன அதனால அதுக்கு ஒரு இதையும் போட்டுக்கலாம் சரிங்களா இப்ப கௌரி பஞ்சாங்கம் நீங்க கௌரி பஞ்சாங்கத்தை அணியாரம் குறிப்படுக்கிறீங்க கௌரி பஞ்சாங்கத்துல என்னென்ன இருக்கும் அதுலயும் ஜாம கொள்ள மாதிரி எட்டு தான் போட்டுப்பாங்க என்னது அமிர்தம் விஷம் ரோகம் லாபம் தனம் சுகம் சோரம் விஷம்னு போட்டுருப்பாங்க என்ன இது பகல் நேரத்துக்கு தனியா எட்டு போட்டிருப்பான் ராத்திரி நேரத்துக்கு எட்டு போட்டிருப்பான் ரெண்டும் ஒரே தான் இருக்காது சப்போஸ் பகலில் சூரிய உதயத்துக்கு முதல் ஒன்றரை மணி நேரம் அமிர்தம் போட்டுக்கிட்டு வச்சுக்கோங்களேன் ராத்திரிக்கு சன்செட்ல இருந்து ஒன்றரை மணி நேரம் வேற இருக்கலாம் உதாரணமாக விஷம் இருக்கலாம் சரிங்களா அது ஒவ்வொரு கிழமைக்கும் தனித்தனியாக இந்த கிழமை போட்டிருப்பான் மேல டைம் போட்டிருப்பான் போட்டுட்டு ஜாமக்கோள் மாதிரி எட்டு பாகமாக பிரித்து போட்டிருப்பான் அப்போ அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லைங்களா நீங்க ஜாமக்கோள் வந்து ஒரு டயத்தை போடுறீங்க கேள்வியால் கேள்வி கேட்கும் நேரத்துக்கு ஜாமக்கோள் போடுறீங்க சரி ஜாமக்கோள் போட்டீங்க சரிங்களா ஜாமக்கோள் போட்ட உடனே இப்ப என்ன பண்ணணும் அந்த நேரத்துக்கு கௌரி பஞ்சாங்கம் பாக்குறீங்க கௌரி பஞ்சாங்கத்துல அந்த நேரத்துல அமிர்த காலம் அப்படின்னு காட்டுக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப அது உங்களுக்கு என்னன்னு சொல்ல தெரியணும் இல்லையா உம் ஏன்னா அமிர்தம்னா நீங்க என்ன நினைச்சுக்கிட்டீங்க அமிர்தம்னா நல்லது சார் சரிங்களா அமிர்தம்னா தானே தேவர்கள் அமிர்தத்தை கொடுத்து சாகாவரம் பெற்று இருந்தார்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அப்போ நீங்க ஜாமக்கோள் பார்க்கக்கூடிய நேரத்துல அமிர்த காலம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்கன்னா கண்டிப்பாக கேள்வி வந்து உடல்நிலையை பற்றியதாக இருக்கும் வேற இந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்துருக்கோம் எப்படி நல்லபடியா வருவாரா அப்படின்னு கேட்டா எஸ் நீங்க பாசிட்டிவா சொல்லலாம் நல்ல 
மருத்துவ மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டி அவருக்கு கிடைக்கும் அவரு விரைவில் குணமடைந்து வருவார் அப்படின்னு சொல்லலாம் புரியுதுங்களா ஏன்னா இந்த நோய் மருத்துவ ஜோதிடம் பிடிக்கிறோம் பாத்தீங்களா மருத்துவ ஜோதிடம் பிடிக்கிறது ஒரு பாயிண்ட் பிடிக்கும் என்னன்னா ஜாதகத்துக்கு முத என்ன நோய் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கும் அது ஒரு விஷயம் அடுத்து இவருக்கு உரிய காலத்தில் மருத்துவம் கிடைக்குமா அது ஒரு கேள்வி அப்புறம் உரிய மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்படுவாரா அது ஒரு கேள்வி அப்ப அங்க உரிய மருத்துவர் வந்து இவர் அட்டன் பண்ணுவாரா அது ஒரு கேள்வி அடுத்து மருத்துவ முறையில நிறைய இருக்கு இல்லையா அலோபதி ஹோமியோபதி ஆயுர்வேதம் யுனானி இயற்கை வைத்தியம் பர்மம் என்ன குப்பஞ்சர குப்ரஷர் தொடு வரும் அப்போ அந்த உரிய மருத்துவ முறையில் இவருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கிடைக்குமா ஏன்னா அங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய கிரகத்துக்கும் ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கும் சில மருத்துவ முறைகள் ஒத்துக்கொள்ளும் சில மருத்துவ முறைகள் ஒத்துக்கொள்ளாதுன்னு சொல்லி இருக்கு அப்போ அதெல்லாம் அவருக்கு கிடைக்குமானு சொல்லி பார்ப்போம் அப்போ நம்ம சும்மா ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்துட்டாப்ல அதோட வேலை முடிஞ்சிச்சு அப்படின்லாம் கிடையாது ஏன்னா நீங்க ஆயுர்வேதத்துல சேர்க்க வேண்டிய ஆளை கொண்டு அலோபதியில சேர்த்துருக்கீங்க இந்த அலோபதியில சேர்க்க வேண்டிய ஆளை கொண்டு வருமத்துல சேர்த்துருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அங்க வேலை நடக்காது அது மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் நீங்க இந்த டாக்டர் தான் எனக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னா சொல்ல முடியாது ஏன்னா அட்மிட் பண்ணீங்கன்னா அவங்க வேலை முடிஞ்சு போச்சு அடுத்து அவங்க எல்லாம் பார்த்து வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போனாதான் வேலை நடக்கும் அப்ப இதெல்லாம் வந்து நடக்கணும் ஏன்னா இதெல்லாம் நடக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க எழுத்துக்கிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு மெடிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அது பாட்டு பிந்து லட்சக்கணக்கில் ஏறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ இதெல்லாம் பார்த்து ஒண்ணு நீங்க மருத்துவ மனையை மாற்றுங்கள் இல்லாட்டியே டாக்டரை மாற்றுங்க இல்ல மருத்துவ முறையை மாற்றுங்கள் என்ன ட்ரீட்மெண்டே பார்க்காதீங்கன்னு சொல்ல முடியாது எந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தா குயிக் இறக்கவர் ஆவாரு அப்படின்றத நம்மளால சொல்ல முடியும் சரிங்களா சரி அப்போ அங்க பாரு ஒன்னோடு ஒண்ணு பிண்ணி பிணைஞ்சு நம்ம ஜாமக்கோல் பாடம் நடத்திட்டு இருக்கோம் அங்க மருத்துவ ஜோரை பத்தி பேசுறோம் கரெக்டா மருத்துவ ஜோர் எங்க கிளாஸ் இங்க எடுங்கன்னு சொல்லக்கூடாது அது வேண்டும்னா நீங்க மருத்துவ ஜோர் வந்து படிக்கணும் சரியா ரைட் அடுத்தது கௌரி பஞ்சாங்கத்துல பிஷம் அப்படின்னு சொல்லி இங்க ஜாமக்கோல் கேள்வி கேட்கக்கூடிய நேரத்துல கௌரி பஞ்சாங்கத்துல பிஷம் சொல்லி போட்டுருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இந்த பிளாக் மேஜிக்னு சொல்றாங்க இல்லையா ஏவல் பில்லி சூன்யம் என்ன அது மாதிரி துர்சம்பவங்கள் நடக்க போகுது இல்ல அவர் தொழில் பத்தி கேள்வி கேட்கிறாங்கன்னா தொழில்ல நஷ்டம் உண்டாக போகிறது அப்படின்னு அர்த்தம் இதுங்களா அடுத்து ரோகம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு ரோகம்னா என்னது மீனிங் வந்து நோய் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனா அவர் கேள்வி கேட்கக்கூடிய கால நேரத்துல ரோகம் சொல்லி கௌரி பஞ்சாங்க காட்டுனா அவருக்கு கடன் வம்பு வழக்கு விபத்து அறுவை சிகிச்சை அப்படின்னு அந்த ஆறாம் பாவத்து இதெல்லாம் எடுத்து விடணும் என்ன அதான ரினா 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 பாவம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இல்லையா பராசரை வந்து ரினா பாவம் சொல்றாரு அப்ப அங்க ஆறாம் பாவம் டோட்டலி ஆக்டிவேட் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் அடுத்தது லாபம் அப்படின்னு சொல்லிருப்போம் என்ன நீங்க ஜாமக்கோல் கேள்வி நேரத்துல லாபம்னு போட்டுருந்தா புதிய தொழில் தொடங்கலாமா தாராளமாக தொடங்கலாம் ஏற்கனவே நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பெருசா விரிவு பண்ணி செய்யலாமா பண்ணலாம் இரண்டாவது தொழில் பன்னிரெண்டாம் பாவம் என்பது இரண்டாம் தொழிலே பிடிக்கலாம் புதுசன் ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கலாமா ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு இந்த கௌரி பஞ்சாங்கத்தையும் சேர்த்து சொல்ல தெரியணும் சரிங்களா அடுத்து வந்து தனம் அப்படின்னு போட்டிருப்பான் தனம்னா என்னது பைசாதல் என்ன அப்போ அந்த நேரத்துல வந்து அவன் கேட்கிற கேள்வி எல்லாமே பணம் சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகளாக இருக்கும் அல்லது தனகாரகன் வந்து அவன் குரு அவர் புத்திரகாரகன் குரு இல்லாட்டி குழந்தைகள் சம்பந்தமான கேள்விகள் அவன் யாரும் கேட்பாங்க என்ன சார் அடுத்து வந்தது சுகம் சுகம்னா என்னது கம்ஃபர்ட் அண்ட் லக்ஸரி நானபாவமா அப்ப வீடு மனை வாகனம் சொத்து சுகம் அத பத்தியான கேள்விகள் தான் இருக்கும் சரிங்களா அப்ப அது எல்லாமே ஓகே அப்படின்னு பாசிட்டிவாக சொல்லலாம் அடுத்த பாயிண்ட் வந்து சோரம்னு போட்டுப்பாங்க சோரம்னா என்னது லிட்டரலி மீனிங் வந்து சோரம்னா ப்ராசிக்யூஷன் அர்த்தம் ஏன்னா ஆனா இங்க வந்து எப்படி எடுத்துக்கணும்னு கேட்டீங்கன்னா அதீத காமம் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் அதீத காமம் என்னது ஓடி போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா 
இல்ல கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஓடி போலாமா காதல் திருமணம் பண்ணி கொள்ளலாமா என வீட்டை விட்டு வெளியே போயிடலாமா அப்படின்னு இந்த மாதிரி கேள்விகளாக அந்த நேரத்துல வரும் அதுவும் இன்டெரக்ட் மீனிங் அதுதான் ஏன்னா போய் நல்லபடியா வாழ்ந்துட்டாங்கன்னா ரைட்டு பெயிலியர் ஆயிட்டு திரும்பி வந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அதனால சோரம் அப்படின்னு இருந்தா பொதுவா லவ் மேரேஜ் ஓடி போறது ரெஜிஸ்டர்ட் மேரேஜ் பண்ணிக்கிறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் அந்த நேரத்தில் வரும் கேள்விகளாக வரும் கடைசியாக இந்த விஷம்னு சொல்றோம் பாத்தீங்களா அந்த விஷம்னு சொல்ற காலத்துல சூரியன் சம்பந்தமான வேலைகள் செய்யறோம்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அது வெற்றியை தரும் அதனால சார் சூரியன் சம்பந்தமான வேலைகள் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கும் அவனுடைய தன்மைக்கு ஏற்றபடி அது என்ன மாதிரி பிஹேவ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இது இருக்கு ஏன்னா அது என்னன்னு பாத்திரலாமா கையோட இப்போ நீங்க வந்து ஜாமக்கோள் பிரசனம் பாக்குறீங்க அப்ப உதயத்திலேயோ ஆறுடத்திலேயோ கவிப்பிலேயோ சூரியன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப அது எதை குறிக்குதுன்னு தெரியணும் இல்லையா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க பொதுவா அப்பா அரசாங்கம் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க இது எல்லாருக்கும் தெரியும் சரிங்களா அப்புறம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இந்த பொதுவா இந்த மாதிரி கிளாஸ் நடக்கும் போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னு தெரியுமா இந்த இது எல்லாத்தையும் ஒரு ஓட்டு ஓட்டிடுவாங்க ராசி கிரகங்களோட காரத்தன்மை இருக்கு இல்லைங்களா அதை ஒரு ஓட்டு ஃபுல்லா ஓட்டிடுவாங்க அதுலயும் உங்களுக்கு ரெண்டு மூணு நாள் போயிடும் ஆனா நீங்க எல்லாம் விஷ்ணு மாயா ஸ்டூடெண்ட் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வேதாங்கல் தெரிஞ்சுக்கல அதெல்லாம் நடத்தி இருக்கு ஏன்னா இன்னைக்கு வேதாங்க ஜீரன் கிளாஸ்ல சனியை பத்தி நடத்தணும் ஏன்னா ராகுவை பத்தி ஆறு கிளாஸ் ராகு கேதை பத்தி ஆறு கிளாஸ் இனிமேல் வரப்போற வாரத்துல நடத்துவோம்னு சொல்லிருக்கோம் சரிங்களா அப்ப அதனுடைய தன்மைகள் எல்லாமே உங்களுக்கு அப்படியே பிங்க டிப்ஸ்ல இருக்கணும் அதுலயும் குறிப்பா இந்த ஜாம கூழுக்கு அப்படின்னு சொல்லி சில தன்மைகள் சாதாரணமா பாரம்பரிய முறையில பாக்குறதுக்குன்னு சில பலன்கள் சொல்றோம் ஜாம கூழ்ல பாக்குறதுக்குன்னு சொல்லி சில தன்மைகள் இங்க மட்டும் குறிப்பா இருக்கு இந்த சூரியன் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா மியூச்சுவல் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அப்படின்னா என்னது எதிர்பார்க்கும் தன்மை நான் உனக்கு இதை செஞ்சா நீ எனக்கு என்ன செய்வேன் அது யாரோட தன்மை பொதுவாக சுக்கரனோட தன்மை துலாத்துல சுக்கரன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் துலாம்ன்றது கமர்ஷியல் பிளேஸ் கொடுக்கல் வாங்கல் பண்ட பரிமாற்றம் நான் உனக்கு ஒண்ணு கொடுத்தா நீ எனக்கு என்ன கொடுப்ப அப்படின்னு அங்க கேட்கும் அப்போ சூரியன் வந்து அங்க நீசமா அப்போ அந்த சூரியனுக்கு அந்த தன்மை வந்து விடும் ஏன்னா கா இது ஜாம கோலே கால சக்கரத்தின் அடிப்படையில வந்து அமைக்கிறோம் காலத்திலே எதிர்பார்க்கும் தன்மை வந்துவிடும் உதயத்திலேயோ ஆர்வத்திலேயோ தவிப்புலேயோ சுக்குமராசிலேயோ என்ன சூரியன் இருக்குன்னா அந்த எதிர்பார்க்கும் தன்மை வந்துவிடும் அடுத்து சந்திரன் சந்திரன் வந்து என்ன சொல்றோம் சந்திரன் வந்து உதாசீனம் சொல்றோம் ஒரு ராசியில ஏதாவது கிரகம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த வளர விடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்களா அப்ப என்ன சொல்லுவாங்க ஆட்டிடியூட் வந்து நான் யார் தெரியுமா என்ன எடுத்து சொன்னா புரியுமா ஆ அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அந்த கேள்வியாளர் ஹை ஹேண்டடா இருக்காரு ஹெட்வேட் உள்ள ஆளா இருக்காரு தற்பெருமை மிக்கவராக இருக்கிறார் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் சொல்றது கேட்க மாட்டாருன்னா ஜாமக்கோட்ல வந்து பிரச்சனை என்னன்னு பாத்துட்டு அப்புறம் இது கேட்பாங்க என்ன சொல்யூஷன் என்னன்னு கேட்பாங்க சொல்லுவோம் அவர் கேட்கும் மனநிலையில் இருக்க மாட்டார் அப்படின்னா புரியுதுங்களா ஆனா அது காரியம் நடக்கிறத காட்டும் உதயத்திலேயோ ஆறுடத்திலேயோ சந்திரன் இருக்குன்னு சொல்லுங்க காரியம் உடனே நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத காட்டும் காரியம் உடனே நடக்க போகுதுன்னா அவர் வந்து நம்ம சொல்றத கேட்கிற நிலைமையில இருக்க மாட்டார் இப்ப ஒரு இடத்த விற்கலாமான்னு சொல்லிட்டு கேட்க வர்றாரு சரிங்களா உடனே நீங்க உதய முதல் நாலாம் பாவம் நாலாம் பாவம் தானே சொத்து மனை வீடு அங்க வந்து ஒரு நாலாம் பாவ அதிபதி ஏன்னா அந்த உதய லக்கணத்துக்கு நாலாம் பாவ அதிபதி யார் வேணாலும் வரலாம் 
அவர் வந்து நீசமாக இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா நாலு எட்டு பன்னெண்டுனா கையை விட்டு போ போட்டுன்னா இருக்கும் சரிங்களா அப்போ ஆமா சார் நீங்க இப்ப இடத்தை விற்கலாம் இது உங்களுக்கு இடத்தை விற்கக்கூடிய சூழ்நிலை எல்லாம் காட்டுது அப்படின்னு சொல்லுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ உதயத்துல போய் சந்திரன் வாங்க அப்படின்னா அவர் அங்க எல்லாமே பேசி முடிச்சுட்டு வந்திருப்பாரு ஏன்னா அந்த ஃபைனல் நைன்டி பர்சன்ட் முடிஞ்சிருக்கும் அந்த பத்து பர்சன்ட் அங்க பத்திர ஆபீஸ்ல போய் கையெழுத்து போட்டா தானே வேலைக்கு ஆகும் அது நாளைக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வச்சிருப்பாரு இன்னைக்கு வந்து உங்கள்ட்ட கேட்பாரு முடியுமா பிரச்சனை இல்லாம முடியுமா அப்படின்னு கேட்பாரு முடியும்னு சொல்லிடலாம் ஆனா முடியும்னு எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் உங்கள்ட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்டுட்டு போகலான்னு வந்தேன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நானே எல்லாத்தையும் முடிவு பண்ணிட்டேன் ஏன்னா சும்மா அவங்கள்ட்ட ஒரு சாப்பா ஸ்டாம்ப் வாங்கிட்டு போறக்கா வந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் அடுத்து இந்த செவ்வாய் சுக்கரன் அப்படின்னா ஆணாக இருந்தால் என்ன சொல்றோம் சுக்கரன் என்பது வாழ்க்கை துணையை குறிக்கும் பெண்ணாக இருந்தால் செவ்வாய் என்பது வாழ்க்கை துணையை குறிக்கும் அப்போ பொதுவாக அது வாழ்க்கை துணை பற்றிய கேள்விகளாக இருக்கும் இருக்குங்களா அடுத்து புதன் இந்த புதன் வந்து சூரியன் மாதிரி தான் சூரியன் பின்னாடியே சுத்தமா ஹச்சிட்டாக்கு மாதிரி அப்ப அதனுடைய குணம் பூவோட சேர்ந்த நாரும் மனம் பொருள் மாதிரி சூரியனோட சேர்ந்து சேர்ந்து இந்த சூரியன் என்ன சொன்னோம் மியூச்சுவல் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஏன்னா மியூச்சுவல் எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னது நான் உனக்கு கொடுக்குறேன் நீ எனக்கு என்ன கொடுப்பேன் அப்படின்னா அதான் மியூச்சுவல் புதன் என்னன்னா ஒன்லி எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஏன்னா மியூச்சுவல்ங்கிற வார்த்தை இங்க கிடையாது எதையாவது புதன் வந்து ஒரு வேலை செய்யுதுன்னா எதையாவது அது எதிர்பார்த்துதான் சரி ஆனா அதை சொல்லாது சரிங்களா அதுதான் புதனுக்கும் சூரியனுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அடுத்து குரு குருனாலே அக்காமடேஷன் ஆகாஷ் வசுதேவா குடும்பம் சொல்லிப்போம் அப்படின்னு என்னது லவ் மியூச்சுவல் லவ் அன்பு பரிமாற்றம் அடவாயா காசு பணம் கிடைக்குது அதான் முக்கியம் மனுஷன் தான் முக்கியம் வா காசு இன்னைக்கு வரும் நாளைக்கு போயிடும் இல்லை நாளைக்கு வரும் இன்னைக்கு போயிடும் அதெல்லாம் பெருசா பார்க்கலாமா உறவு இருக்கு விட்டு போகுமோ விட்டு போகக்கூடாது இல்லை என்னதான் இருந்தாலும் அண்ணன் தம்பி மாமன் வச்சான் வா வா உங்களுக்குள்ள ஒன்னா இருப்போம் சுற்றம் பார்க்கின் சுற்றம் இல்லை அப்படின்னு அன்பு பரிபாற்றம் செய்யும் குரு புரியுதுங்களா அப்புறம் சனி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சனி ராகு கேது நாம கொள்றாக வரும் பிரச்சாரத்துல கேது வரும் வந்துச்சுன்னா யாருக்குமே கட்டுப்படாத நிலை பொதுவா அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் உங்கள வர மாட்டான் கேட்க மாட்டான் ஏன்னா அவன் பாட்டுல நினைச்சதை சேர்ந்துட்டு என்ன நடக்குதோ நடக்கிறதான்னு முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பான் ஏன்னா அப்படிப்பட்டாலும் வரமாட்டான் அது மீறி அவனுக்காக யாராவது வந்து கேட்டாங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு புள்ள இருக்கு ஒரு புள்ள வந்து ரொம்ப கருதலையா இருக்கு அதுக்காக அவங்க அம்மாவோ அப்பாவோ வந்து என் பிள்ளைய பத்தி கொஞ்சம் பயமா இருக்கு ஒரு கோர்ட் கேஸ் போலீஸ் வழக்குன்னு இருக்கு முடிச்சுக்கோங்க எங்க ஜெயிலுக்கு போயிடுவானோ இல்லையோ அப்படின்னு அவங்க பயமா இருக்கும் அப்போ உடனே அவங்க வந்து அவங்க கட்டத்தை எடுத்துட்டு வந்து உங்ககிட்ட கேட்பாங்க அப்படின்னா அது மாதிரி வம்பு வழக்குல இருக்காரு ஜெயிலுக்கு போகக்கூடிய கட்டம் கட்டம் காட்டுது அப்படின்னு பன்னெண்டுனா ஜெயில் இல்லையா கராக்கிரகம் பன்னிரெண்டுங்கிறது ஜெயிலை கேட்கக்கூடியது அப்போ அந்த மாதிரி இடத்துல போய் இது இருக்கும் அடுத்து ராகு கேது ராகு கேது இருந்துச்சுன்னா செப்பரேஷன் பொதுவாக அந்த டைவர்ஸ் கேஸ்ல வருது பார்த்தீங்களா என்ன சார் இந்த மாதிரி பிரச்சனையா இருக்கு ஓடுமா ஓடாதா அப்படித்தான் கேட்பாங்க மாட்டா என்ன அப்போ வந்து அது ஓடுமா ஓடாதா இந்த நிக்கமோ நிக்காதோன்ற மாதிரி ஓடுமா ஓடாதான்னு நம்ம கிட்ட கேட்பான் சரிங்களா இப்போ இதே மாதிரி இந்த பனிரெண்டு கிரகங்களுக்கும் பனிரெண்டு ராசி இருக்கீங்க சாரி பனிரெண்டு ராசி என்ன பனிரெண்டு ராசிகள்ல வந்து உதயம் உட்காரலாம் மேஷத்துல உட்காரலாம் ரிஷபத்துல உட்காரலாம் என்ன மிதனத்துல உட்காரலாம் அப்படின்னு பனிரெண்டு ராசியில எங்க வேணாலும் உதயம் உட்காரலாம் எங்க வேணாலும் ஆர்வடம் உட்காரலாம் எங்க வேணாலும் சரிங்களா உதயாதிபதி என்பது கேள்வியாளர்கள் சொல்றோம் 
கேட்டுங்களா ஆருடம் என்பது கேள்வி உதயம் என்பது நிகழ்கால பிரச்சனை உதயத்துக்கு அஞ்சு ஒன்பது என்பது நிகழ்கால பிரச்சனையின் எதிர்கால தன்மை பாருங்க எதிர்கால பிரச்சனை இல்ல நிகழ்கால பிரச்சனையின் எதிர்கால தன்மை இந்த பிரச்சனை ஒரு ஆறு மாசத்துல ஒரு வருஷத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்றதா நிகழ்கால பிரச்சனையின் எதிர்கால தன்மை கவிப்பு என்ன சொல்றோம் எப்பயுமே அது கஷ்டம் நஷ்டம் ஜாதகத்துக்கு வரக்கூடிய நோய்கள் இதை பத்தி தான் சொல்லுவோம் சுக்குமராசி என்ன சொல்றோம் பலன் அறிவு நம்ம சொல்லக்கூடிய பலன் வந்து எப்பொழுது நடக்கும் அப்படிங்கிறது தான் சுக்குமராசி அப்போ இதுல மெயினா இந்த உதயம் மாறுடங்கிறது கேள்வியாளர் கேள்வி கேட்க தூண்டுது கேள்வியாளர் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அந்த கேள்வியாளர் அப்படிங்கிறது உதயாதிபதியை சொல்ல மாட்டீங்களா இந்த உதயாதிபதி பன்னிரெண்டு ராசியில எங்க வேணாலும் இருக்கலாம் இருக்கலாமா அவர்கள் இருக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு ராசியிலும் இருந்தால் அவருடைய தன்மை என்ன அவர் என்ன செய்வாரு எப்படிப்பட்ட குணாதிசயங்கள் கொண்டவராக இருப்பார் அப்படின்னு ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துடலாமா பார்த்தா டக்குன்னு இப்ப அவரே வந்திருந்தாருன்னா பரவாயில்ல சார் நீங்க இப்படிதானே அவங்க குணங்கள் இப்படிதானே சொன்னீங்கன்னா ஆடி போவோம் ஏடா இந்த நம்மளை பார்த்ததே இல்லை இன்னைக்கு தான் முத முதல்ல பார்க்கறேன் நம்மளை பத்தி அப்படின்றத ஓ கேட்டு அசந்து போயிடுவா சரிங்களா இப்போ இந்த உதயாதிபதி போய் மேஷத்துல உட்காருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப ஜாதகர் என்ன பண்ணுவாரு இந்த மூக்க வந்து சிலிப்பாங்க இப்படிமா இப்படிமா என்ன அப்படிமா இப்படிமா அப்படிமா இப்படியே பண்ணிட்டு இருக்கான் என்ன அப்படிதான் மூக்கிட்டே அப்படிமா இந்த மாதிரி சேட்டைகள் வந்து செய்வாரு இல்லாட்டி வாயில என்ன தேர்ந்த சுவீங்கம் இல்ல என்ன தேர்ந்த கிராம்பு ஏலக்காய் மிட்டாய் என்னையா போட்டு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான் என்ன இல்லாட்டி இந்த பசங்க வந்து அப்படி தோலை கொடுக்குவாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி தோலை கொடுக்குவாரு என்ன சொன்னானோ ஆ சொல்லுங்க ஆ அப்படின்பா என்ன அடுத்து இப்படி எல்லாமே இந்த முக பாவனை ஆக்ஷன்லயே பேசுவாங்க ஏன் சொல்லுங்க பாக்கலாம் ஒண்ணு இல்ல ரொம்ப சிம்பிள் மேஷத்தோட குறியீடு என்னது மலை ஆடு ஆடோட தன்மை இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த ஆட்டோட தன்மையை சொல்றோம் அப்போ இந்த மாதிரி சேட்டைகள்லாம் வந்து உட்காந்து நம்ம முன்னாடி வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் பண்ணாலே அவனுக்கு உதயாதிபதி அங்க இருக்காரா மேஷத்துல இருக்காரான்னு பார்த்தா ஆமா அப்ப சரியான ஆள் தான் சரியான கேள்வி கேக்குறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் அப்புறம் வீடு எங்கப்பா அவன் வீடு வந்து ஒரு தெருவோட ஆரம்பத்துல இருக்கா அது ரொம்ப பள்ளமான இடமா என்ன அப்படின்னு கேட்டா அவன் சார் அப்படின்பா அது இது திருட்டு பிரசனமா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க பொருள் திருடு போயிடுச்சு திருடு போன புடம் பொருள் எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அந்த மலை சார்ந்த காடுகள் என்ன மழை ஆரம்பிக்கிற இடத்துல அந்த காடு இருக்கும் பாத்தீங்களா அந்த இடத்துல இருக்காங்கப்பா அந்த பயிர் திருட்டு பொருள் எல்லாம் அங்க கொண்டு வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இல்லாட்டி இந்த ஆடு மாடு எல்லாம் மேய்க்கிறதுக்கு மேய்ச்சல் நிலம் சொல்லுவாங்க இல்லையா பேசிங் கிரவுண்டு ஏன்னா அங்க கொண்டு போய் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் இப்ப மாடை திருடிட்டான் ஏன்னா ஒரு ஆடையோ மாடையோ திருடிட்டான் திருடிட்டு சார் என் ஆட்டை காண மாட்டை காண எங்க சார் இருக்கிறாப்பா உடனே நம்ம அந்த டைரக்ஷனை பார்ப்போம் இந்த திசையில போ மொத்தம் மொதல் உங்களுக்கு எல்லாம் கால சக்கரம் டைரக்ஷன் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தது இந்த டைரக்ஷன்ல போனேன்னா அது வீட்டுல எல்லாம் கெட்டி போடலப்பா அந்த மேய விட்டு சும்மா பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க கேட்டா மாட்டிக்கிட்டோம்னா ஒரு நாளைக்கு முதல் மாற்றமா இல்லையான்னு பாப்போம் மாட்டை இல்லைனா கொண்டு போய் சொல்லி இல்ல விட்டு இருக்கலாம்னு சொல்லி பாப்பா அதனால இப்போதைக்கே அது மேய்ச்சல் நிலத்துல நிக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல முடியும் அடுத்து இந்த மேஷம்ன்றது காலபூஷனுக்கு இல்லைதம்மா ஜூதரங்கள் எல்லாம் அதை வைத்துதான் எழுதப்பட்டிருக்கு அப்போ இந்த லக்னம் என்பது ரெண்டாம் இடத்திற்கு பனிரெண்டாம் இடம் ரெண்டுன்றது என்னது தனபாவம் குடும்ப பாவம் வாக்கு பாவம் அப்ப என்ன மாதிரி கேள்வி கேட்பான் தெரியுமா பொருள் இழப்பு சம்பந்தமான கேள்விகளை கேட்பார் அது குடும்ப பிரச்சனை 
சம்பந்தமான கேள்விகளை கேட்பார் இல்ல கொடுத்த வாக்கை நிறைவேற்றி வர மாட்டாரா சார் என் நண்பர் வந்து என்கிட்ட வந்து ஒரு பத்து லட்சம் ரூபாய் கடன் வாங்கியிருந்தார் சார் பொண்ணு கல்யாணத்துக்காக வச்சிருந்தேன் சரி கல்யாணம் நிச்சயம் எப்ப அதை தந்துறேன்னு சொன்னாரு கொடுத்துருந்தேன் சார் இப்ப கல்யாணத்தை நான் நிச்சயம் பிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் சார் என்ன கேட்ட தர்றேன் தரேன் இழுத்தடிக்கிறாரு கொடுப்பாரா மாட்டாரா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி கொடுப்பாரா மாட்டாரா அப்ப அவர் என்ன சொல்லி வாங்கியிருக்காரு வாக்கு கொடுத்து வாங்கியிருக்காரு சரிங்களா இப்ப பொண்ணு கல்யாணம் வரும்போது கொடுத்துறேன்பா அப்படின்னு சொல்லி வாக்கு கொடுத்து வாங்கியிருக்காரு அப்ப அந்த மாதிரி வாக்கு கொடுத்து அதை கொடுத்த வாக்கை மீறுவாரா என்ன அதப்படி நடப்பாரா அப்படின்னு பாக்கணும்னா அது சொல்லும் சரிங்களா அப்புறம் லக்னம்ங்கிறது எட்டாம் இடத்துக்கு ஆறாம் இடம் இந்த ஆறு எட்டுனாலே கருத்து வேறுபாடு பிரிவுன்னு அர்த்தம் ஏன்னா சில பேரு சூரியத்தை விட்டு கிளம்பி போயிடுறான் சம்பாத்தியத்துக்காக வெளிநாடு போறான் இந்த வெளியூர் போறான் ஏன்னா அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து அதை காட்டி கொடுக்கும் அடுத்து லக்ன பாவம் ஏழாம் பாவத்துக்கு ஏழாம் பாவமா அப்போ ஏழுனா என்னது வாழ்க்கை துணை வியாபார துணை அப்போ அவர்களால் ஏற்படக்கூடிய கௌரவ பிரச்சனை அந்தஸ்து பிரச்சனை ஏன்னா ஏழுக்கு லக்னம் வந்து ஏழு லக்னம்னா அந்தஸ்து கௌரவம் நேம் பேம் இமேஜ் இதெல்லாம் சொல்றோம் இல்லைங்களா அப்போ இதை பற்றி எல்லாம் அது சொல்லும் புரியுதுங்களா இது மாதிரி ஒவ்வொரு பாவத்திற்கும் என்ன நம்ம ஒன்னொன்னா சொல்ல முடியும் கடை கடை கடைன்னு பன்னிரெண்டு பாவத்துக்கும் சொல்றேன் என்ன நோட் பண்ணிக்கோங்க நோட் பண்ணிக்கிட்டு இன்னைக்கு ஒரு கட்டம் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் இரண்டாம் ரிஷபம் உதயாதிபதி ரிஷபத்தில் இருந்தார் உதயாதிபதி ரிஷபத்தில் இருந்தா அங்கேயும் என்னது காலை மாடு தான் மாடு என்ன பண்ணோம் எப்ப பார்த்தாலும் எனக்கு அசை போட்டுக்கிட்டே இருக்குமா அப்போ அதை சொல்ல தெரிய வேண்டும் வாயில போட்டு என்னத்தையாவது மென்னுக்கிட்டே இருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லி அசை போடுவாருன்னு சொல்ல தெரியணும் அப்போ மேஷத்துக்கு என்ன சொன்னோம் வீதியின் ஆரம்பம் தாழ்வான இடம் சொன்னோம் ரிஷபத்துக்கு என்ன சொல்லலாம் வீதியின் நடுப்பகுதி என்ன மேஷம்ன்றது காலை பொழுது ரிஷபம்ன்றது நடுப்பொழுது நண்பகல் சொல்றோம் பாத்தீங்களா அது ரிஷபம்ன்றது மாற்று தொழுவோம் என்ன அது மாதிரி இந்த பராசரம் சொல்லும்போது பசுநாம் அப்படின்னு இருக்கும் அனிமல் வெல்த் அப்படின்னு இருக்கு அப்படின்னா நல்ல வேல்யூடு ஆப்ஜெக்ட் வைக்கக்கூடிய இடம் லாக்கர் அல்லது ரகசிய அறை சில பேர் வீட்டுல இருந்த பணம் நகை எல்லாம் அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா பூமிக்குள்ள வந்து ஒரு இடம் வச்சிருப்பாங்க எங்க எங்க வீட்டுல ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சி நடக்கும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பூர்வீக வீடு அந்த பூர்வீக வீட வந்து கொஞ்சம் ரெனவேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அத வந்து வேலை பார்ப்போம் வேலை பார்க்கும்போது தரையெல்லாம் டைல்ஸ் போட்டுடலாம் அப்படின்னா அந்த காலத்துல அந்த செங்கல் வாங்க அதை எடுத்துட்டு போடலான்னு பார்த்தா ஒரு ரூம்ல உள் ரூம்ல அந்த கண்ணி மூளைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த கண்ணி மூளையில இருக்கிற ரூம் அந்த டைல்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்றாங்க தரையில இருக்க செங்கல் டைல்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்றாங்க திடீர்னு பார்த்தா ஒரு இடத்துல ஒரு ஸ்கொயர் ஒரு டைல்ஸ் ரிமூவ் பண்ணா இல்ல ஒரு சுரங்கம் இருக்கு பார்த்தா அவ்வளவு அந்த காலத்து காசு ஃபுல்லா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரக்கணக்கான காசு ஏன்னா வீட்டு போ அது அதெல்லாம் இப்ப செல்லு குடி ஆனா எல்லாமே இந்த செப்பு காசு அதனால இந்த செப்பு போட்டோம்னா கிலோ கணக்கில் வெயிட் போட்டு இருக்கோம் பார்த்தீங்களா அதுவே பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு கிலோ வெயிட் இருந்தது சரிங்களா எங்க குடும்பத்திலேயே எங்க வீட்டுல அது நடந்தது அப்போ இந்த மாதிரி ரகசியமாக வைக்கக்கூடிய அறைகள் இதெல்லாம் குறிக்கக்கூடியது ரிஷபம் சரிங்களா அந்த இடம் வந்து ரிஷபம்னு அர்த்தம் அது சுக்கரனோட வீடா அப்படின்னா அடுத்து என்ன சொல்லணும் ஆடம்பர பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்ல போறோம் ஆடம்பர பொருட்கள் இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு சொல்லணும் அது எங்க இருக்கு ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம் ஆடம்பர பொருள்னா இருக்கும் ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம்ல தான் இருக்கும் 
ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் இந்த ரெண்டாம் பவுண்ட் வந்து மூணு பன்னெண்டா ஒன்பதுக்கு ஆறு ஏழுக்கு எட்டாம் பவுண்ட் சரிங்களா அப்படின்னா என்னன்னா சகோதரர் வழியாக வரக்கூடிய சொல்லும் கேள்வியாளருக்கு உண்டான தைரிய குறைவை சொல்லும் மூணுக்கு பன்னெண்டு மூணுனா தைரியம் பன்னெண்டுனா மறைவு ஸ்தானம் அப்புறம் மூணுனா தகவல் தொடர்பு கம்யூனிகேஷன் இல்லையா அப்போ செய்திகளால் வீண் விரைய செலவு ஒரு போன் மெசேஜ் நம்ம ஒரு செய்தியை வந்து எதிர்பார்த்து எனக்கு நல்ல செய்தி வருமான்னு கேட்பான் வராது எனக்கு வரக்கூடிய நியூஸ் உனக்கு வரக்கூடிய தகவல்னால உனக்கு ஆதாயம் கிடையாது விரயம் தான் அப்படின்னு சொல்ல தெரியும் அதாவது தகவல் வகையினால் மன உளைச்சல் மன கஷ்டங்களை கொடுக்கும் அப்புறம் ஒன்பதுக்கு ஆறு ஒன்பதுனா தந்தையா ஆறுனா என்னது கடன் எதிரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்ப தந்தை வாங்கின கடனை நம்ம அடைக்க வேண்டிய சூழ்நிலை உண்டாகும் என்ன என்னட்டு தந்தையினால் சித்தப்பணியா தான் குறிக்கும் அப்பா அப்பா வழி பங்காளி இருக்காங்க இல்லையா சில சமயத்துல அவங்க வீட்லயே ஒன்றும் சொத்து பிரிச்சிருக்க மாட்டாங்க தாத்தா சொத்து அவங்க பிரிச்சுட்டு அதுக்குறதான் அப்பா நமக்கு பிரிச்சு கொடுக்கும் என்ன இந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் அங்க வரும் ரெண்டாம் மாவன்றது குடும்ப தனம் அப்படின்னு சொல்றோம் புரியுதுங்களா அப்போ உதயாதிபதி அங்க நிக்கிறாருன்னா அப்போ அந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை அது சொல்லும் அடுத்து ஏழுக்கு எட்டு ஏழுனா வாழ்க்கை துணை எட்டுனா அவமானம் மனைவியால் அவமானம் என்ன எட்டுனா பேராசை பேராசையை கொடுத்து அதனால் கஷ்ட நஷ்டங்களுக்கு உள்ளாக்கும் சரிங்களா இது வந்து ரெண்டாம் பாவத்திற்கு மூன்றாம் பாவத்திற்கு என்ன விதம் என்ன மிதனம்னா என்னது அங்க சிம்பல் என்ன இருக்கு ஒரு ஆண் பெண் இரட்டையர் சிம்பல் இருக்கு குவின்ஸ் குவின்ஸ்ல ஒன்னு ஆணு நூனு பெண்ணு அப்படின்னா இந்த இவருடைய குணம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த அணி என்ன பிரதார் நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு ஒரு தோல்ல ஒரு தட்டி தட்டி தோல் மேல கை போட்டு பக்கத்து சேர்ல உட்காரு எல்லாரும் இப்படி பண்ண மாட்டாங்க உதயாதிபதி போய் மிதனத்துல நிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்திருக்க கேள்வி கேட்டிருக்கக்கூடியவருக்கு இன்னொரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க வந்து உட்காந்துட்டே நம்ம கையை பிடிச்சிட்டு கையை பிடிச்சிட்டே பேசுவாங்க கையை விடுறானா விட மாட்டான் நம்ம நம்மளே அப்படியே நைஸா குருவுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அணியாரம் விட்டுறான் உடனே மறுபடியும் படக்குன்னு பிடிச்சிருக்கோம் ஏன்னா இது மாதிரி பிறரை தொட்டு தொட்டு பேசும் குணமுடையவர்கள் ஆக அவர்கள் இருப்பார்கள் ஏன்னா எல்லாத்தையும் சொல்லணும் அதாவது நீங்க எவ்வளவு கூட அக்யூரேட்டா சொல்றீங்களோ அவ்வளவு கூட அவங்களுக்கு உங்க மேடை விவரத்து மேடை நம்பிக்கை வரும் ஏன்னா அப்ப மூணாம் பாவம்ன்றது நாலுக்கு பனிரெண்டு எட்டுக்கு எட்டு என்ன உபாயில் ஸ்தானம் சொல்றோம் இல்லைங்களா அப்ப பியர் ஆஃப் டெத் நம்மட்டே என்ன ஒரு கட்டம் வந்துச்சு அந்த கட்டம் இருக்கு போடுறேன் என்ன அவர் வந்து பியர் ஆஃப் டெத் சார் எனக்கு வந்து செத்து போகணும்னு பயமா இருக்கு சார் அப்படின்னு கேள்வி கேட்கிறார் ஏன்னா இன்னைக்கே கூட அந்த கட்டத்தை போட்டுடலாம் ஏன்னா அப்புறம் சில பேருக்கு அந்த பயத்துல மரணம் அதான் வருது அப்படின்னு பயந்து போய் இவனா தற்கொலை பண்ணிக்கலாம் நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா இந்த கொலை செய்யறவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் தற்கொலை பண்ணிக்கலாம் இந்த குடும்பத்தோட கொலை பண்றாங்க பாத்தீங்களா கோடி கிணங்கள கடன் வாங்கியிருக்கலாம் கடனை திருப்பி அடைக்க முடியாது நம்ம மட்டும் தற்கொலை பண்ணிட்டா நாளைக்கு பொண்டாட்டி பிள்ளைங்களை வந்து அவங்க அவமானப்படுத்துவாங்க கேவலப்படுத்துவாங்க அசிங்கமா பேசுவாங்க அவங்களும் நாளைக்கு கஷ்டப்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவோம் முத பொண்டாட்டி பிள்ளைகளை எல்லாம் போட்டு தள்ளிடுவோம் ஏதோ விஷயம் கொடுத்து இல்ல கோலை பண்ணி என்ன கேவலம் பண்ணிடுவோம் பண்ணிட்டு அப்புறம் எப்படி நம்ம போலீஸ்ல மாட்டிக்கிறோம் ஏன்னா அந்த கோலை பண்ற வரைக்கும் அவனுக்கு டெண்டன்சி அந்த நினைப்பு இருக்கும் கோலை பண்ணோன்னே அவனுக்கு மூடு வந்து மாறி உடனே அச்சு சோக்கு பண்ணிட்டு வந்தேன் உடனே என்ன நினைப்பான் இது தெரிஞ்சா போலீஸ் நம்மளை பத்தி சொல்லுமே சொந்தக்காரங்களா நம்மளை தப்பா போயிருக்காங்க இவன் சூசைட் பண்ணிடுவோம் அப்ப இந்த மாதிரி விஷயத்த எல்லாம் இந்த மூணாம் பாவம் சில போய் உதயாதிபதி உட்காடுறாருன்னு வச்சுக்கோங்க அது இந்த வேலையெல்லாம் செய்யும் அது நாளுக்கு பன்னெண்டா அப்ப அம்மா வந்து நமக்கு வீண் செலவை உண்டாக்குவார்கள் அப்படின்னு சொல்ல தெரியணும் அது எப்படி இருக்கும் அம்மாவுக்கு உடல்நல குறைவு இருக்கும் அதனால செலவழிக்க வேண்டியது வரும் இல்லாட்டி நம்ம கூட பிறந்தவங்களுக்கு அப்பா நீ ஏதாவது பண்ணுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மகிட்ட இருந்து வாங்கி அவங்ககிட்ட கொடுப்பாங்க ஏன்னா 
அடுத்து நாடுன்றது நம்ம குடியிருக்கிற இடம் அப்ப மூணுங்கிறது நாளுக்கு பன்னெண்டுன்னா நம்ம குடியிருக்கிற இடத்துனால வீண் செலவு பக்கத்து வீட்டுக்காரன் டகரா இருக்கு என்ன வாடக வீடா இருக்கும் ஏதாவது ஒண்ணு கூடும் வீட்டுக்காரன் நான் பண்ண மாட்டேன் இதுதான் நடந்த நீ இருக்கும்போதுதான் நடந்துச்சு நீ ஏ செலவடிய இப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் அப்பொழுது நடக்கும் சரிங்களா அது இன்னொன்னு மிதனம்மா அப்போ அந்த வீடு எங்க இருக்குன்னா ஒரு லேன் இந்த குறுக்கு சந்து அப்படி முக்தி சந்துன்னு சொல்றாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இடத்துல வீடு இருக்கும் ஜாதகர் ரீட்டைல் பிசினஸ் பண்றவராக இருப்பார் இந்த பார்க் அந்த மாதிரி ஏரியா வீட்டுக்கு பக்கம் இருக்கும் சரிங்களா நுரையீரல்ல பிரச்சனை உள்ளவராக இருப்பார் இந்த ஆஸ்துமா என்ன டிபி அந்த மாதிரி என்ன அடுத்து இந்த ரிலீஜியஸ் ப்ராப்ளம் ஒரே வீட்டில் வந்து இந்த மதம் மாறுதல்லாம் நடக்குது பார்த்தீங்களா மத மாற்றம் என்ன அந்த மாதிரி மத மாற்ற பிரச்சனைகள்லாம் அங்க வரும் சரிங்களா இதெல்லாம் மூன்றாம் பாவத்தில் யாரு நம்ம உதயாளிகள் இருந்தா சரி அடுத்து இப்ப நாலாம் பாவம் பார்ப்போம் பார்த்துட்டு ஒரு கட்டம் பார்க்கலாம் சரிங்களா ஏன்னா இது இன்னைக்குள்ள முடியாது போல தெரியுது அதனால நிச்சயத்த நாளைக்கு பார்ப்போம் இப்போ பார்த்துட்டு ஒரு கட்டம் பார்க்கலாம் ஏன்னா டெய்லி இந்த நாலு நாளும் டெய்லி ஒரு கட்டம் பார்ப்பாங்க கட்டம் பார்த்தாலும் உங்களுக்கு அனுபவம் கிடைக்கும் சரிங்களா சரி இப்போ ஆஹ் உதயாதிபதி வந்து கடகத்துல இருக்காரு அதான காலபுருஷனுக்கு நாலாம் பாவம் அங்க போய் உதயாதிபதி இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அவர் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு பக்கத்துல நீர்நிலைகள் இருக்கும் ஆறு நதி குளம் குட்டை என்ன இந்த பண்ணைகள் ஆட்டு பண்ண மாட்டு பண்ண அதெல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா அது இந்த வண்ணாந்துறை என்ன இந்த வயல்வெளி வயல்வெளி எல்லாம் முதல் தண்ணி கட்டி விட்டோம் ஏன்னா கூட அதுல மீனே பொறுக்கி மீனே வளர்ந்து வயல்ல போய் மீன் பிடிப்பாங்க அது வந்தோடனே தவ தவளை வந்துடும் என்ன ஏன்னா அதெல்லாம் இருந்தோடனே பூச்சி வரும் அந்த பூச்சி பிடிக்கிறதுக்கு தவளை வரும் தவளை பிடிக்க பாம்பு வரும் இப்படி எல்லாம் அங்க ஒரு இயற்கை சூழ்நிலை இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல வீடு இருக்கும் சரிங்களா இல்ல இவர் வீட்டு பக்கத்துல இல்லைன்னா இவங்க ஊரு மொத்த ஊரே ஒரு ஆத்தங்கரை பக்கத்துல இல்ல ஒரு நதிக்கரை பக்கத்துல அமைந்த ஊரா இருக்கும் ஈரோட்டுல பவானி சங்கமம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா மூன்று நதிகள் கூடக்கூடிய இடம் அந்த மாதிரி ஊர்காரரா இருப்பாக இருப்பாரு என்ன பொதுவா இந்த ராசியில இருந்தாலே அது பிரச்சனையை குறிக்கக்கூடியது ஏன்னா அது வந்து ஜலதத்துவம் ஜலதத்துவம் வந்து உறவுகளை பிடிக்கக்கூடியது அது கண்ணாந்த ராசி ஏன்னா அதனால பொதுவா இந்த கடகம்னால பிரச்சனை நடத்தாங்க ஆப்போசிட்ல மகரமும் தான் வீடு இருக்கும் மகரத்துக்கு என்ன சொல்றோம் மகரம் ராசியாகவோ லக்னமாகவோ இருந்தால் ப்ராப்ளம் ஆனா ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் கேட்டீங்கன்னா இந்த கடகத்துல இருக்கவனுக்கு பிரச்சனை வந்தா பப்ளிக் பாப்புலாரிட்டி கிடைக்கும் புது அந்த அரசியல்வாதி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து கடகம் வந்து ராசியா இருக்கும் இல்லாட்டி கடகம் வந்து லக்னமாக இருக்கும் சரிங்களா ஆனா அவங்க கஷ்டப்படும் எல்லா அரசியல்வா பாத்தீங்கன்னா எவனுமே அப்படி லேஸ்ல கேக் பாக்க எல்லாம் வராது இப்போ கருணாநிதி ஃபுல்லா ஸ்டாலினாக இருக்கட்டும் ஸ்டாலின் லேஸ்ல முதல் வர ஆயிட்டாரா நேரு இருந்தாரு இந்திரா காந்தி இருந்தாப்ல அந்த அம்மா லேஸ்ல வந்துச்சா காமராஜர் விட்டு கொடுத்ததுனால அந்த அம்மா வந்து சரி அந்த மாதிரி இந்திரா காந்தி வந்து அடுத்து வந்து சஞ்சய் காந்தி நான் தான் வருவேன் அப்படின்னா அவனால வர முடிஞ்சுதான் ராஜீவ் தான் வந்தாப்பா சரிங்களா இப்ப பிரியங்கா இந்த என்னது ராகுல் அவங்க வந்து அந்த பரம்பரையில வந்தவங்க தானே ஏன்னா அவங்களுக்கு எல்லா நேக்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸும் தெரியும் அந்த பண வசதிகள் எல்லாம் கூடான கொடியில இருக்கு இருந்தாலும் அவங்களால வர முடியுதா முடியாது சோ இந்த கடகராசிங்கிறது அந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை கொடுக்கும் ஆனா பாப்புலர் உங்களை பேசுனா எல்லாருக்கும் தெரியும் சரிங்களா அந்த மாதிரி ஒரு இதை உண்டாக்கும் சரி நாலாம் பாவன்றது அஞ்சுக்கு பனிரெண்டு அஞ்சுனா என்னது புத்திரர்கள் அப்ப குழந்தைகளுக்கு உடம்பு சரியில்லை குழந்தைகளுக்கு படிப்பு செலவு அந்த செலவு இந்த செலவு குழந்தைகள்னால இப்ப எல்லாம் 
ஸ்கூலு காலேஜ் எல்லாமே இல்லை செகண்ட் மேக்கில் தான் கேட்குறான் சரிங்களா இல்லை டாக்டர்கிட்ட போனாலும் டாக்டர் செகண்ட் மேக்கில் தான் கேட்குறான் அதனால் இந்த குழந்தைகளால் செலவு உண்டாகும் அப்படின்னு சொல்ல தெரியணும் எது உதயாதிபதி நாளில் இருந்துச்சுன்னா அப்போ உதயத்தை பார்க்கும்போதே உதயாதிபதி எங்க இருக்காருன்னு பார்க்கணும் புரியுதுங்களா அடுத்து இந்த தாய்மையை உண்டாகி குழந்தை பேர் டெலிவரி ஆகுது இல்லைங்களா அந்த மாதிரி டெலிவரி செலவு வரும் அடுத்து வந்து ஒன்பதுக்கு எட்டு அப்ப தந்தை ஏதாவது வம்பு வழக்குல மாட்டி விட்டா அரசை காப்பாற்ற வேண்டிய சூழ்நிலை நமக்கு வந்து ஏன்னா அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாம் வரும் அடுத்து தந்தைக்கு உடல் நிலை எட்டாம் பாவன்றது லஞ்சு விட்டு ஒன்பதுக்கு எட்டுன்னா தந்தைக்கு உடல்நிலை குறைவு அதனால மருத்துவ செலவுகள் அப்புறம் எட்டுன்றது பிரயாணகா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு பராசரன் அப்போ நீண்ட பிரயாணங்களால் அந்த உடல் நல கோளாறு அதனால செலவு ஒன்னு இப்ப எல்லாம் இந்த எல்லாரும் எல்லா இடத்துக்கும் இப்ப ட்ரெயின் பஸ்ல எல்லாம் அந்த கொரோனா டைம்ல போக முடியும் ஒன்னு எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க கார் எடுத்து போறாங்க சரி கார் எடுத்துட்டு போனா பெட்ரோல் டீசல் போட்டாலும் லிட்டர் நூறு ரூபாய் கார் அஞ்சு கிலோமீட்டர் பத்து கிலோமீட்டர் தான் கொடுக்கும் அப்புறம் டோல்னு சொல்லிட்டு அது வேற ஆயிரக்கணக்கில் கொடுங்குறாங்க அப்போ ஒரு ஐநூறு ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய்ல ட்ரெயின்ல போக வேண்டிய இடத்துக்கு கார்ல போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் என்ன இந்த மாதிரி நீண்ட பயணத்தால் பிரச்சனைகள் அதனால உண்டாகக்கூடிய பண விரயம் உடல் அழுப்பு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் உண்டாகும் அடுத்து அந்த பூர்வீக சொத்துக்கள்ல இருந்து நெகட்டிவ் ரிப்ளை சொத்து பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்க நினைச்ச மாதிரி சொத்து பிரிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா எட்டு அது வந்து ஒன்பதுக்கு எட்டு எட்டுன்றது பூர்வீக சொத்துக்கள் பிரிக்கக்கூடிய இடம் ஏன்னா அதனால மனக்கசப்பு என்ன மனத்தாங்கல் எல்லாமே உண்டாகும் அப்புறம் அது ஜலராசின்னு சொன்னோமா ஜலராசினாலே பிராமண ராசியா அப்போ இவர் வந்து என்ன பண்ணுவாரு இந்த வீட்டுக்கு வரவங்களுக்குலாம் கெஸ்ட்டுக்கு சாப்பாடு போட மாட்டீங்களா நிறைய பேர் சாப்பிட்டுட்டு அவங்க வாட்டில் போயிடுவாங்க என்ன ஆனால் அந்த உதயாதிபதி கடகத்தில் இருக்கிற ஆள் என்ன பண்ணுவார் தெரியுமா சார் சூப்பர் சாப்பாடு சார் இந்த மாதிரி சாப்பாடு நான் இது வரைக்கும் சாப்பிட்டதே இல்லை சார் அவ்வளோ அருமையாக போட்டீங்க சார் என்ன அப்படின்னு நீங்களே போதும் போதுன்னு சொல்லி உங்களுக்கே கூச்சம் வர்ற அளவுக்கு என்ன அந்த மாதிரி புகழ்ந்து தள்ளிடுவார் அவர் நல்லதான் சொல்லுவார் இருந்தாலும் நமக்கே தாங்க ஏன்னா புகழ்ச்சினாலும் அதுக்கு ஒரு அளவு இருக்கணும் இல்லைங்களா ஸோ அளவுக்கு மேல புகழ்ந்து தள்ளிவிடுவார் சரிங்களா சரி இப்போ ஒரு கட்டம் பார்க்கலாம் ஓகே ஒரு கட்டம் போட்டுக்கோங்க எல்லாரும் ஒரு கட்டம் போட்டுக்கோங்க கட்டம் போட்டுக்கிட்டு இப்போ ஒரு கட்டம் இப்போ சரி ஒரு இப்ப ஜாமக்கோல் கட்டம் போடுறோம் அவர் என்ன கேள்வி கேட்டாரும் பார்ப்போம் சரிங்களா ஜாமக்கோல்ல மீனத்துல செவ்வாய் மீனத்துல செவ்வாய் வேண்டாம் சூரியன் இது வந்து பதினாலு எட்டு இருபத்தொன்னு அன்னைக்கு வந்து பார்க்க வந்த கட்டம் நேற்று சரிங்களா 
கட்டத்துக்கு நடுவில் டேட்டு டைம் போட்டுக்கோங்க பதினாலு எட்டு இருபத்தி ஒன்று நேற்று பார்க்க வந்த கட்டம் ஒரு ஆண் கேள்வியாளர் அவர் கேள்வி கேட்க வந்த நேரம் வந்து பதிமூணு ஐம்பத்தாறு பதினாலு பதிமூணு ஐம்பத்தாறு பதினாலு சரிங்களா மீனத்துல சூரியன் மீனத்திலேயே உதயம் ஆறு அடுத்து மகரத்துல செவ்வாய் தனூர்ல குரு ராகு காலம் துலாத்துல புதன் இதுல கன்னியால சுக்கரன் கடகத்துல சனி யமகண்டா இந்த நிதனத்துல சந்திரன் மேஷத்துல ராகு கவிப்பு சரிங்களா இப்ப ஜாமக்கோல் போட்டீங்களா இப்போ அவர் கேள்வி கேட்ட நேரத்துக்கு கோல் சேர நிலையை சொல்றேன் அதையும் குறிச்சுக்கோங்க ஏன்னா அதையும் போட்டு பார்க்கணும் இல்லையா விருச்சிகத்துல லக்னம் கேது கோல் சேர லக்னம் கேது விருச்சிகத்துல வெளியே போட்டுக்கோங்க சரிங்களா மற்ற எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் மகரத்துல வக்ரசனி கும்பத்துல வக்ர குரு ரிஷபத்துல ராகு கடகத்துல சூரியன் மாந்தி சிம்மத்துல புதன் செவ்வாய் குளிகன் கன்னியால சுக்கரன் துலாத்துல சந்திரன் இதுதான் நேத்திக்கு கோல் சேர நிலை சரிங்களா இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் ஜாமக்கோலும் போட்டுட்டோம் ஆஹ் கோல் சேர நிலையும் போட்டுட்டோம் இப்போ வந்து இந்த கட்டத்தை நம்ம படிச்சு ஜாதகர் எதற்காக வந்தார் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்ல தெரியணும் இப்ப அவர் என்ன கேள்வி கேட்கிறாருங்க அவர் கேட்ட கேள்வி உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் எனக்கு உடலில் எனக்கு வந்து உடல் சுகவீனம் அவரை சொல்லிட்டார் எனக்கு ஹெல்த் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் எனக்கு உடலில் எந்த உறுப்பு பாதிக்கப்பட்டு நோய் இப்பொழுது கடுமையாக இருக்கிறது ஜாதகர் வந்து நாற்பத்தி ஏழு வயசு அதே நோட்டிக்கணும் ஆண் கேள்வியாளர் நாற்பத்தி ஏழு வயசு என்ன எனக்கு உடலில் எந்த உறுப்பு பாதிக்கப்பட்டு நோய் இப்படி கடுமையாக இருக்கிறது என்ன நோய்னு சொல்லல அடுத்து அடிக்கடி எனக்கு மரண பயம் ஏற்படுகிறது நான் மறுபடியும் சுகமாகி நன்றாக சம்பாதிப்பேனா அப்படின்னு இதுதான் அவருடைய கேள்வி எத்தனை கேள்வி கேட்டிருக்காரு மூணு கேள்வி கேட்டிருக்காரு எனக்கு உடலில் எந்த உறுப்பு பாதிக்கப்பட்டு நோய் பொடி கடுமையாக உள்ளது அது ஒரு கேள்வி அது கியூர் ஆகுமான்னு கேட்கல நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க கேள்வி எல்லாரும் அப்படிதான் கேட்பாங்க அவர் அப்படி கேட்கல இந்த பாருங்க நீங்களா எடுத்து கட்டக்கூடாது அவர் கேள்வியாளர் என்ன கேட்கிறாரோ அந்த கேள்வி அப்படியே எடுத்துக்கணும் ஏன்னா உடலில் எந்த உறுப்பு பாதிக்கப்பட்டு எனக்கு நோய் இப்படி கடுமையாக இருக்கிறது எனக்கு அடிக்கடி மரண பயம் ஏற்படுகிறது நான் ஈர்ப்பனா போய் சேர்ந்துருவனா அப்படின்னு ஓப்பனாவே கேட்கிறேன் சரிங்களா அடுத்து அப்படி நான் நல்லாயிடும் அப்படின்னா நான் மீண்டும் நன்றாக சம்பாதிப்பேனா நான் ஏற்கனவே கொரோனால ஒன்றரை வருஷமா வருமானம் இருந்தேன் எனக்கு வேற ஹெல்த் ப்ராப்ளம் நான் மறுபடியும் போய் சம்பாதிப்பேனா இது மூணு தான் அவருடைய கேள்வி இப்போ இந்த கட்டத்தை வச்சு இங்க ஜாமக்கோல் டெக்னிக்ஸ் இது வரைக்கும் நீங்க படிச்ச டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி இப்ப பதில் சொல்ல போறீங்க சரிங்களா ஒவ்வொருத்தரா அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கிட்டு கேள்விக்கு பதில் சொல்லலாம் ஒவ்வொருத்தரும் ஆளுக்கு ஒரு பாயிண்ட் சொல்லுங்க ஓபனிங் பேட்ஸ்மேன் யாரு சுவாமிநாதன் சார் வெரி குட் ஆரம்பிக்க ஜாமக்கோல் சூரியன் அங்க இருக்கு 
என்ன ராமக்கோள் சூரியன் அங்கிருந்து ஆறாம் வீட்டு அதிபதி உதயம் முதல் ஆறுடம் முதல் ஆறாம் வீட்டு அதிபதி சூரியன் வந்து நைசர்கிக ஹெல்த் பிளானட் சூரியனும் சந்திரனும் நைசர்கிக ஹெல்த் பிளானட் சரிங்களா உதயம்ங்கிற பிரச்சனையும் அங்கதான் இருக்கு சரிங்களா அப்போ ஆறாம் அதிபதி ஜாமக்கோள் ஆறாம் அதிபதி உதயத்துல இருக்காரு அப்ப பிரச்சனையும் அதுதான் கேள்வியும் அதுதான் ஹெல்த் பத்தி கேள்வி சரிங்களா சரி அடுத்து சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உதயாதிபதி குரு வந்து பத்தில் இருக்காரு சார் அந்த உதயாதிபதி குரு உதயம் முதல் பத்தாம் இடத்தில் ராகு காலத்துடன் இருக்கிறார் குரு ராகுனா சண்டாலா என்ன சண்டால யோகம் ராகு சைகோசிஸ் சொல்றோம் இல்லையா அந்த பயம் பய உணர்வை கொடுக்கக்கூடியது ராகு என்ன குரு ராகுனா சண்டாலான்னு அர்த்தம் என்ன அந்த பாவத்தை யாரெல்லாம் பாக்குறாங்கன்னு பாருங்க ராகு ஐந்தாம் பார்வையா பாக்குது ஜாமக்கோள் ராகு கவிப்புல இருந்து பாக்குது பாருங்க கவிப்பு வந்து மேஷத்துல போட்டுக்கீங்களா அங்க இருந்து பாக்குது அது போக சந்திரன் ஒரு நைசர்கிய ஹெல்த் பிளானட் சந்திரனும் பாக்குறாரு அப்போ ஏற்கனவே சூரியன்கிற நைசர்கிய ஹெல்த் பிளான் போய் உள்ள மாட்டிக்கிட்டு இருக்காரு சந்திரனும் பாக்குது ராகு காலத்தோட இந்த உதயாதிபதி இருக்காரு என்ன இவரு ஜாமக்கோள் ராகுவும் கவிப்புல இருந்து அந்த உதயாதிபதியை பார்க்கிறார் அப்ப அந்த மரண பயம்ன்றது ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்க வந்துருதா ராகு தான் பியர் சைகோசிஸ கொடுக்கக்கூடியவர் எந்த விதமான பயமாக இருந்தாலும் குருன்றது ஜீவகா சரிங்களா அதனால உயிரை பற்றிய பயத்தை கொடுக்கிறார் சூரியன் லக்னக்காரகா லக்னானாலும் தேகா என்ன குரு ஜீவகா என்ன எப்படி பார்த்தாலும் அந்த உயிர் பயம் அப்படிங்கறத அவர் கொடுக்கிறார் அடுத்து எவ்வளவு சிம்பிளா இருக்கு பாருங்க ஆஹ் சொல்லுங்க எஸ் குமார குலசிங்கம் சொல்லுங்க இருக்காங்க உதயத்திற்கு ஏழாம் பாவம் தீர்வை சொல்லும் சொல்றோம் பிரச்சனைக்கு உண்டான தீர்வு எங்க இருக்கு அதுல ஏழாம் பாவத்துல பிரச்சனை உதயம் என்பது பிரச்சனைன்னா ஒரு பாவம் வேலை செஞ்சா அதுக்கு எதிர்பாவம் வேலை செய்யும் சொல்றோம் அப்ப எதிர்பாவத்துலதான் தீர்வு இருக்கு அப்ப உதயம் என்பது ஒண்ணுன்னு வச்சுக்கிட்டா அதுக்கு ஏழாம் பாவம் வந்து அதுக்குண்டான தீர்வை சொல்லும் அங்க வந்து சுக்கரன் இருக்காரு அந்த சுக்கரன் சுக்கரனும் அங்கதான் இருக்காரு நீசம் ஆயிடுச்சு சுக்கரன் இந்த சுக்கரன் அங்க இருந்தாலே நீசம் தான் அப்போ எட்டாம் அதிபதி ஏழாம் இடத்தில் நீசம் ஆயிருக்காரு போதா குறைக்கு பரிவர்த்தனை வேற ஆயிருக்காரு சரிங்களா ரைட் அப்போ இவருக்கு வந்து இது கியூர் ஆகுறது கொஞ்சம் ஏன்னா எட்டுன்றது குரோனிக் நேச்சர் அப்ப நோய் அதிகமாவதற்கு தான் சான்ஸ் இருக்க முடிய குறைவதற்கு சான்ஸ் இல்லை சரி வேற சொல்லுங்க மருத்துவ ஜோதிடத்துல நேட்டல் சாட்ல இருந்து பார்க்கும்போது 
ஜாமக்கோல் பிரச்சனால உதயன்தான் பிரச்சனையை சொல்லக்கூடியது உதயத்தை வச்சுதான் அவங்க பிரச்சனைகள் எல்லாமே கே பதில் எல்லாம் இருக்கணும் அப்ப உதயம் உதயாதிபதி உதயாதிபதி யாரு குரு குரு ரைட்டுங்களா அப்ப குரு வச்சுதான் சொல்லணும் கோச்சார குரு எங்க இருக்காரு உதயத்துக்கு பன்னெண்டுல இருக்காரு வக்கிரகதியில இருக்காரு சரிங்களா அடுத்து உதயம் ஆறுடமும் யார பார்க்க போகுது கவிப்புல இருக்க ராகுவை மீட் பண்ண போகுது ராகுக்கு எதுனாலே பிரச்சனைன்னு சொல்லியிருக்கோமா குரு அப்படின்னா எலும்பு இல்லாத உறுப்புகள் குறிப்பாக கல்லீரல்னு சொல்லியிருக்கோமா ஆமா சார் அப்போ கல்லீரல் பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லணும் கோல்சர நிலை குரு வந்து பனிரெண்டாம் இடத்துல வக்கிரமா இருக்காரா பனிரெண்டுனா பாதமா அப்ப பாதம் வீங்கி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லணும் கல்லீரல் இருக்கக்கூடிய இடம் அடிவயிறு அப்ப ஆறாம் அதிபதி வந்து உதயத்துல உட்கார்ந்து இருக்காரு அடிவயிறும் வீங்கி இருக்கும் குருவோட வீட்டுல ஆறாம் அதிபதி இருக்காரு சரிங்களா இப்போ அந்த பரிவர்த்தனை ஆயிருக்கு பாத்தீங்களா எட்டாம் அதிபதி ஆஹ் ஏழாம் அதிபதி பரிவர்த்தனை இருக்கு இல்லைங்களா புதன் அப்படின்னா நுண்ணிய நரம்புகள் சூரியன் சந்திரன் சுக்ரன் மூணு பேர் மேல இன்வால்டு சூரியன் உள்ள வந்து உட்கார்ந்துட்டாரு சந்திரன் உதயாதிபதிய பாக்குறாரு எட்டாம் அதிபதியா குருவே வந்து ஏழுல நீசம் ஆயிட்டாரு அப்படின்னா கண் பார்வையும் குறைவுபடும் நம்ம இந்த ரூலை விட்டு எங்கேயுமே வெளியே போக கூடாது சரிங்களா ரூலை அப்படியே ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணுவோம் என்ன சொல்லி கொடுத்துருப்போமோ ஒரு முறையில இருந்து இன்னொரு முறைக்கு தப்ப கூடாது இப்போ இவரோட நேட்டல் சார்ட் என் கையில இருக்கு ஆனா நான் நேட்டல் சார்ட் உங்களுக்கு ஏன் கொடுக்கல நீங்க கொடுத்த அந்த மாதிரி எல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சுவீங்க ஆனா நம்ம படிக்கிறது ஜாமக்கோல் வகுப்பு அப்ப ஜாமக்கோல் வகுப்புல பிரச்சனம் இல்லாம கட்டமே ராசி கட்டமே இல்லாம சொல்ல தெரியும் புரியுதுங்களா உதயத்துக்கு இரண்டாவது வீட்டுல வந்து ராகு கவிப்பும் ரெண்டும் இருக்கிறது பணத்தினுடைய தடைய வந்து அது குறிக்க குறிக்கிறது எல்லாவற்றையும் கொடுக்கக்கூடியவர் சூரியன் அவர் வந்து ஆறாம் வீட்டு அதிபதியா போயிட்டாரு ஆறாம் வீட்டு அதிபதி இருந்தா லக்னத்துல இருந்தா என்ன ஆகும் கடன் மேல கடன் வாங்க சொல்றோம் எதிரி நோய் கடன் இல்லைங்களா கடனையும் குறிக்கும் அப்போ சூரியன் வந்து வெல்த்த கொடுக்கும் அது இருக்கிற இடத்துல அது ஒரு வளர்ச்சியை கொடுக்கும் என்ன வளர்ச்சியை கொடுக்கும் ஆறாம் பாவத்துக்கு உண்டான வளர்ச்சியை கொடுக்கும் நோயை வளர செய்யும் கடனை வளர செய்யும் எதிரிகளை வளர செய்யும் அது குருவோட வீடா குருனால எல்லாம் பெருசு பெரிய அளவுல கடன் வாங்க சொல்லும் என்ன பிரச்சனை புரியுதுங்களா <laughs> சொல்லிட்டாரு என்ன ஆனா அங்க வந்து நம்மளே கண்டுபிடிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப நடப்பு தசாநாதன் புத்திநாதன் நந்திரநாதன் எந்த பாவாதிபதியா வராரு அப்ப அது என்ன ஆகும் அப்படின்னு ஒன்பை ஒன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போவோம் இங்க பாருங்க டக்குன்னு சொல்லி ரெண்டு நிமிஷம் தான் ஆகுது எல்லாரும் ஆளுக்கு ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிட்டீங்க அதுவும் கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க புரியுதுங்களா அவ்வளவுதான் ரொம்ப சிம்பிள் சார் சாம ஜாமக்கு போல் பிரச்சனா படிச்சிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பலன் சொல்லுவது ரொம்ப எளிது அதுலயும் நீங்க வந்து இந்த கோல்சரை நிலைன்றது சந்திரநாடிங்கிறது வேற ஒண்ணும் கிடையாது கோல்சரை நிலை தான் ஏன்னா அதனாலதான் சந்திரநாடி வகுப்பு வந்து நம்ம ரெண்டு நாளைக்கு மேல போறது கிடையாது 
என்ன இருந்தாலும் சந்திரன் நாடிக்குன்னு சில ரூல் தான் இருக்கு அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டதோட சேர்த்து படிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்க நடுவுல வந்து சர்வாஷ்டா இருக்க பரவாயில்ல போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படி ஒரு கிளான்ஸ் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவருக்கு என்ன இது துலாலக்கணம் என்ன ஏன்னா அவங்க இன்ஃபர்மேஷனுக்காக சர்வாஷ்டா இருக்க பரவாயில்ல சொல்றேன் எழுதிக்கோங்க ஏன்னா நான் சொல்றது உண்மையா இல்லையானு உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா ஒரு சின்ன கட்டம் போட்டுருவோங்க லக்னம் இருக்கிற இடத்துல இருந்து பரல் சொல்லிட்டு வர துலாம் இருபத்தி மூணு பரல் விருச்சிகம் முப்பது தனுர் முப்பது மகரம் முப்பது கும்பம் இருபத்தி அஞ்சு மீனம் இருபத்தி நாலு மேஷம் இருபத்தி ஒன்பது ரிஷபம் முப்பத்தி ஒன்னு எட்டாம் பாவம் என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஆறு எட்டுல வந்து பரல்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடாது கம்மியா இருக்கணும் சொல்லியிருக்கோம் அங்க ஆறுல பாருங்க லக்னத்தை விட அதிக பரல் இருக்கு எட்டுல பாருங்க ஆறை விட அதிக பரல் இருக்கு சரிங்களா அப்ப ஆறாம் பாவம் எட்டாம் பாவம் அடி வாங்கி இருக்குன்றது கன்ஃபார்ம் ஆகுதான் சரி அது கம்ப்ளீட் பண்ணிருங்க மிதினத்துல முப்பது கடகத்துல இருபத்தி ஆறு சும்மத்துல முப்பத்தி ரெண்டு கன்னியால இருபத்தி ஏழு சர்வஷ்ட வர்க்க பரல் போட்டாலும் அதுவும் அதே தான் சொல்லுது ஏன்னா அவருடைய நேட்டல் சார்ட் உங்க இன்ஃபர்மேஷனுக்காக சொல்றேன் கடகடன்னு எழுதிக்கோங்க இப்ப நான் நடத்த மாட்டேன் நீங்க வந்து அப்புறம் நீங்களா படிச்சு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா இந்த ரூல் அப்படியே அப்ளை ஆகும் சரி கட்டம் போட்டுக்கோங்க துலா லக்னம் துலா லக்னம் விருச்சிகத்துல ராகு கும்பத்துல பக்ர குரு ரிஷபத்துல கேத்து மிதனத்துல சனி சந்திரன் உணர்வு தோஷம் கடகத்துல சுக்கரன் சூரியன் அஸ்தங்க புதன் சிம்மத்துல செவ்வாய் கன்னியா பனிரெண்டாம் பாவத்துல மாந்தி குடிகா மாந்தி குடிகா என்ன உங்க ஜாமக்கோல் மாந்தி குடிகா எங்க இருக்குன்னு பாருங்க புரியுங்களா சிம்மத்துல இருக்கு குடிகா குடிகா நான் சொல்லிருக்கோம் பாய்சன் சொல்லிருக்கோம் கேலி எதை பத்தி ஹெல்த்த பத்தி புரியுதுங்களா இப்ப இருக்க நடப்பு தசா வந்து புதன் திசை சனி புத்தி சனி அந்தரம் சரிங்களா அப்போ புதன் ஏற்கனவே நீங்க பாத்தீங்க எட்டாம் அதிபதி ஏழாம் அதிபதி பரிவர்த்தனையாகி புதன் எட்டுல போய் உட்காந்துருக்காரு நடப்பு தசாநாதன் அப்புறம் சனி அஞ்சு யமகண்டால போய் உட்காந்துருக்காரு சரிங்களா புரியுதுங்களா பார்த்தாலே தெரியுது எல்லாம் மேட்ச் ஆகுதுன்னு தெரியுதா அவ்வளவுதான் இன்னைக்கு இத்துடன் இன்றைய வகுப்பை நிறைவு செய்வோம் இப்போ ஒவ்வொருத்தராக இல்ல கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம்